हेलो फ्रेंड्स चले आज हम लोग रियल एनालिस के एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज वीडियो पूरा देखिए अच्छे से समझिए फिर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चलिए शुरू करते हैं पहले हम लोग सीक्वेंस का डेफिनेशन देखते हैं सीक्वेंस मतलब क्या होता है ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन द सेट एन नेचुरल नंबर एन मतलब नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर गोज ऑन ऑफ नेचुरल नंबर हुस रेंज इज कॉन्टेंट इन द सेट आर जिसका एक सीक्वेंस मतलब क्या है एक फंक्शन जिसका डोमेन कहाँ पे है नेचुरल नंबर पे और जिसका रेंज रियल नंबर पे लाई कर रहा है ऐसा एक फंक्शन उसको हम बोलेंगे सीक्वेंसेस ऑफ ए रियल नंबर ठीक है मतलब एक्स एक्स इज ए सीक्वेंस फ्रॉम एन टू एक्स इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू आर देन एक्स इज ए सीक्वेंस ठीक है उसके बाद लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस कोई भी एक सीक्वेंस का लिमिट क्या होता है लिमिट मतलब क्या होता है ए सीक्वेंस एक्स एन इन आर इज सेट टू बी कॉन्वर्स टू एक्स कॉन्वर्जेंस और लिमिट एक ही बात है वो हम पिछले वीडियो में बात किया था कॉन्वर्जेंस कोई भी एक सीक्वेंस किसी एक नंबर पे कॉन्वर्स हो रहा है और कोई भी एक सीक्वेंस का लिमिट एक ही बात है ठीक है ए सीक्वेंस एक्स एन इन आर इज सेट टू बी कॉन्वर्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स इज सेट टू बी ए लिमिट ऑफ एक्स एन कोई भी एक सीक्वेंस एक्स एन एक्स पे कॉन्वर्स हो रहा है या फिर किसी एक सीक्वेंस एक्स एन का लिमिट एक्स है हम कब बोलेंगे इफ फॉर एवरी एफ सेलन ग्रेटर देन जीरो अगर कोई भी एफ सेलन कोई भी नंबर मतलब कोई भी नंबर ग्रेटर देन जीरो कोई भी ग्रेटर देन जीरो रियल नंबर के लिए देर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के अगर एक नेचुरल नंबर मुझे मिल गया है सच देट फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू के द टर्म्स एक्स एन सेटिस्फाइज एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एफ सेलन मतलब क्या कहता है कोई भी सीक्वेंस का लिमिट क्या होगा कोई भी सीक्वेंस का लिमिट वो होता है वो नंबर होता है अगर कोई भी एफ सेलन ग्रेटर देन जीरो के लिए मुझे एक नेचुरल नंबर के मिलता है कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के के लिए मतलब जितना भी एन के से बड़ा जितना भी एन है सारे एन के लिए एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एफ सेलन होना पड़ेगा ठीक है अभी देखिए इफ ए सीक्वेंस एज ए लिमिट विच ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट मतलब कोई भी एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा अगर उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है लिमिट अगर है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा और अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो वो क्या होगा डाइवर्जेंट होगा मतलब लिमिट अगर नहीं है तो वो डाइवर्जेंट होगा यूनिकनेस ऑफ ए लिमिट अभी देखिए कोई भी एक सीक्वेंस का एक ही लिमिट हो सकता है एट द मोस्ट एक ही लिमिट एक ही लिमिट हो सकता है कभी भी एक एक सीक्वेंस का दो लिमिट नहीं हो सकता है ठीक है मतलब एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस का दो लिमिट नहीं हो सकता है अगर दो लिमिट आ गया तो समझिए कि वो सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है ही नहीं वो डाइवर्जेंट है ठीक है ए सीक्वेंस इन आर कैन हैव एटमोस्ट वन लिमिट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लिमिट हो सकता है तो इसके प्रूफ हम देखते चलिए सपोज एक्स डैश एंड एक्स डबल डैश आर बोथ लिमिट्स ऑफ एक्सन मान लिया कि एक्स एन एक्स सीक्वेंस है और उसका दो लिमिट है हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे ठीक है मैं मान लिया कि दो लिमिट है एक्स सीक्वेंस है एक्स एन और उसका दो लिमिट है एक्स डैश एंड एक्स डबल डैश दो लिमिट है मान लिया मैं तो दो लिमिट है एक्जिस्ट लिमिट एक्जिस्ट कर रहा है मतलब लिमिट का डेफिनेशन कॉन्वर्जन का अभी जो डेफिनेशन बोला वो सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या फॉर एवरी एफ सेवन ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट ए के डैश नेचुरल नंबर ठीक है और के डबल डैश वो भी नेचुरल नंबर दो नेचुरल नंबर ऐसा मिलेगा सच देट एक्स एन माइनस एक्स डैश इज लेस देन एफ सेवन बाई टू इधर एफ सेवन की जगह में एफ सेवन बाई टू क्यों लिखा क्योंकि एफ सेवन ग्रेटर देन जीरो है तो एफ सेवन बाई टू भी ग्रेटर देन जीरो होगा एफ सेवन आर्बिटरी नंबर है तो एफ सेवन टू एफ सेवन की जगह में हम एफ सेवन बाई टू भी लिख सकते हैं मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर लिख सकते हैं ग्रेटर देन जीरो वाला कोई भी नंबर लिख सकते हैं तो एक्स एन माइनस एक्स डैश इज लेस देन एफ सेवन बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के डैश एंड एक्स एन माइनस एक्स डबल डैश इज लेस देन एफ सेवन बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के डबल डैश ठीक है क्योंकि दोनों लिमिट है इस सिक्वेंस एक्स एन का तो मैं मान लिया कि अभी के इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ के मतलब के डैश और के डबल डैश दोनों का दोनों से बड़ा जो है वो है के मान लिया मैं तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के अभी मैं एक्स डैश और एक्स डबल डैश एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश में ट्राइंगल इन ट्राइंगल इन इक्विलिटी का अप्लाई करेंगे देखिए एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश इसको हम रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं एक्स डैश माइनस एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस एक्स डबल डैश क्योंकि माइनस एक्स एन प्लस एक्स एन कैंसिल हो जाएगा तो ट्राइंगल इन इक्विलिटी का अप्लाई करने से देखिए अभी अगर हम हम मान लिया कि एक्स डैश माइनस एक्स एन को ए मान लिया और एक्स एन माइनस एक्स डबल डैश को बी मान लिया तो मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी होता है ठीक है तो ये तो लेस देन इक्वल टू एफ सेवन बाई टू लिख दिया और ये भी लेस देन एफ सेवन बाई टू है ठीक है तो दोनों का प्लस करने से एफ सेवन है तो
ठीक है जीरो के पास ही है तो इसलिए जीरो मान लिया तो एक्स डेस माइनस एक्स इक्वल टू जीरो तो क्या होगा एक्स एक्स डेस इक्वल टू एक्स डबल डेस मतलब क्या हुआ ये जो दो लिमिट हमने माना था वो असल में एक ही लिमिट है ठीक है मतलब यूनिकनेस ऑफ लिमिट का जो है वो प्रूफ हो गया मतलब कोई भी एक सिक्वेंस का एक ही लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उससे ज़्यादा लिमिट नहीं हो सकता है अभी देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं शो दैट लिमिट ऑफ वन बाई एन इक्वल टू जीरो लिमिट डेफिनेशन का एग्जाम्पल है ये लिमिट डेफिनेशन का यूज करके हम कैसे कोई भी सीक्वेंस का लिमिट कैसे निकल सकते हैं देखिए लिमिट ऑफ वन बाई एन इक्वल टू जीरो दिखाने को कहा है मैं क्या जानता हूँ इफ एफ सेल ऑन ग्रेटर देन इज जीरो इज गिवेन देन वन बाई एफ सेल ऑन इज ग्रेटर देन जीरो होगा एफ सेल ऑन ग्रेटर देन जीरो अगर हुआ तो वन बाई एफ सेल ऑन भी ग्रेटर देन जीरो होगा तो बाय द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का वीडियो आप लोग देखे होंगे नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप उधर से भी देख सकते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है अगर कोई भी रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो देर उसमें उसके लिए एक नेचुरल नंबर मुझे कैसा मिलेगा ताकि सच देट वन बाई के इज लेस देन एफ एक नेचुरल नंबर के मुझे ऐसा मिलेगा कि वन बाई के इज लेस देन एफ ठीक है देन इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के एन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के हुआ वन बाई एन इज लेस देन इक्वल टू वन बाई के हो जाएगा इसको रेसिप्रोकल करने से इन इक्वलिटी चेंज हो जाएगा ठीक है तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के एन ग्रेटर देन इक्वल टू के के लिए वन बाई एन लेस देन इक्वल टू वन बाई के और वन बाई के लेस देन एफ सेल मतलब वन बाई एन लेस देन इक्वल टू वन बाई के लेस देन एफ सेल तो क्या हुआ फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के वन बाई एन माइनस जीरो मतलब वन बाई एन लेस देन एफ सेल डेफिनेशन के हिसाब से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के वन बाई एन इज लेस देन एफ सेल मतलब लिमिट ऑफ वन बाई एन इक्वल टू जीरो ठीक है डेफिनेशन के हिसाब से फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं शो दैट इफ जीरो लेस देन बी लेस देन वन देन लिमिट ऑफ बी टू दी पावर एन इक्वल टू जीरो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसको हम बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ही सिंपलेस्ट सबसे सिंपलेस्ट मेथड यही है देखिए डेफिनेशन का यूज करके लिमिट का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो उसका यूज करके क्या कहता है कि बी कोई भी नंबर है जो जीरो और वन के बीच में लाई करता है तो उसका लिमिट उसका बी टू दी पावर एन का जो लिमिट होगा वो हमेशा जीरो होगा इफ एफ सेल ग्रेटर देन जीरो इज गिवेन वी सी दैट बी टू दी पावर एन इज लेस देन एफ अगर बी टू दी पावर एन का लिमिट जीरो कब होगा अगर बी टू दी पावर एन इज लेस देन एफ सेल हुआ इसको हम अपोजिट डायरेक्शन मेथड से प्रूव करेंगे देखिए बी टू दी पावर एन का लिमिट जीरो कब होगा अगर बी टू दी पावर एन इज लेस देन एफ सेल हुआ ठीक है बी टू दी पावर एन लेस देन एफ सेल ऑन इफ एन ऑनली इफ इसका इस सिंबल का मतलब होता है इफ एन ऑनली इफ मतलब ये तभी होगा जब अगर ये होगा दोनों साइड में लॉक लगा देने से क्या होगा एन लॉक बी हो जाएगा और ये लॉक एफ सेल हो जाएगा ठीक है फिर लॉक बी को इस साइड में लाने से इन इक्वलिटी चेंज हो जाएगा एन ग्रेटर देन लॉग एफ सेल बाई लॉक बी ठीक है एन ग्रेटर देन लॉग एफ सेल बाई लॉक बी अगर होगा तभी जाके बी टू दी पावर एन एल लेस देन एफ सेल होगा ठीक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा किसी भी तरह के तरीके से वो सारे एन निकालना पड़ेगा जो लॉग एफ सेल बाई लॉग ई से बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे देखिए लेट दस लेट एस चूज ए नंबर के एक नेचरल नंबर के एक में सा चूज कर लिया सच देट के इज ग्रेटर देन लॉग एफ सेल बाई लॉक बी ठीक है सो देट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के सच देट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के कैसे बरा जितना भी नेचुरल नंबर मुझे मिलेगा सारे के लिए क्या होगा एन इज ग्रेटर देन लॉग एफ सेल लॉक बी और लॉ एन अगर लॉग एफ सेल लॉक बी से बरा हुआ तो बी टू दी बार एन इज लेस देन एफ सेल होगा तो बी टू दी बार एन माइनस जीरो मतलब बी टू दी बार एन इज लेस देन एफ सेल मतलब लिमिट ऑफ बी टू दी बार एन इक्वल टू जीरो ठीक है इस तरीके से हम कोई भी सिक्वेंस जो बी टू दी बार एन के फॉर्म में रहेगा उसका लिमिट जीरो होगा वो हम प्रूव कर सकते हैं अभी देखिए टू शो दैट एक्स एंड डज नॉट कॉन्वर्स अभी इतना जो किया वो सारे सीक्वेंस कब कहाँ पे कॉन्वर्स हो रहा है वो दिखाने के लिए किया अभी अगर ऐसा कोई सीक्वेंस अगर मुझे आ गया कि मुझे दिखाना है इस नंबर पे वो सीक्वेंस कॉन्वर्स नहीं कर रहा है कॉन्वर्स कर रहा है वो दिखाने का जरूरत नहीं मुझे नहीं कर रहा है वो दिखाना है नहीं कर रहा है दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा इट इज एन आप टू प्रोड्यूस वन नंबर एफ सेल ऑन ग्रेटर देन जीरो ऐसा एक नंबर मुझे निकालना पड़ेगा सच देट फॉर एवरी के फॉर एवरी के इज चूजन वॉट एवर के इज चूजन देर एग्जिस्ट एन के ग्रेटर देन इक्वल टू के सच देट एक्स एन के माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सेल मुझे कोई भी एक नंबर ऐसा एफ सेल नॉट ग्रेटर देन जीरो चूज करना पड़ेगा ठीक है ताकि कोई भी के कोई भी के अगर मैं लिया उसके लिए एक नेचुरल नंबर मुझे मिलेगा एन के जो के से बड़ा होगा एन और क्या होगा एक्स एन के माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सेल होगा एफ सेल नॉट होगा ठीक है देखिए क्या करते एक सीक्वेंस मुझे द
जिसके लिए ये ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा तो मैं मान लिया कोई भी के के लिए मैं एक इससे बड़ा एक इवेन एन सिलेक्ट किया इवेन एन जो सिलेक्ट किया वो इवेन होगा तो इवेन होने से क्या होता है इसमें सीक्वेंस में देखिए इवेन होने से वो हमेशा टू ही आता है तो इवेन होने से एन ग्रेटर देन टू जो इवेन है उसके लिए एक्शन क्या होगा टू होगा क्योंकि एक्शन इवेन एक्शन के लिए हमेशा टू आ रहा है तो एक्शन माइनस जीरो इज इक्वल टू टू विच इज ग्रेटर देन एफसल नोट ग्रेटर देन एफसल नोट दिखाना था मुझे एफसल नोट इक्वल टू मैं वन लिया तो ग्रेटर देन एफसल नोट आ गया ठीक है देर फोर इट डाइवर्ज मतलब डज नॉट कन्वर्स टू जीरो इस तरीके से आप कोई भी फंक्शन कोई भी सिक्वेंस वो डाइवर्स हो रहा है दिखाने के लिए ये मेथड यूज कर सकते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक यू